పల్నాడు ప్రాంతంలోని దేవాదాయ ఫారెస్ట్ అసైన్డ్ భూములను భూమిలేని నిరుపేదలకు ఇవ్వాలని అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి నాదండ్ల బ్రహ్మయ్య ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు రెంట చింతల్లో అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం డివిజన్ స్థాయి తొమ్మిదవ మహాసభలో ఆయన మాట్లాడారు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు రైతు వ్యతిరేకమైన నిర్ణయాల ఫలితంగా రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారన్నారు పంట గిట్టుబాటు ధరలు రుణమాఫీ భూ సంస్కరణ చట్టం తదితర అంశాలపై రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు మహాసభల్లో భాగంగా గుంటూరు విజ్ఞాన మందిరంలో పన్నెండు పదమూడున జరిగే సభకు పల్నాడు ప్రాంతంలోని రైతులు రైతు కూలీలు పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల కార్యదర్శి పాషం గోపయ్య మండల అధ్యక్షుడు పల్లపు బాబు కాకర్ల వెంకటేశ్వర్లు రాజుపైన వెంకటేశ్వర్లు డివిజన్లోని కార్యకర్తలు రైతులు రైతు కూలీలు తదితరులు పాల్గొన్నారు అందుకని మనం ఈ విషయాన్ని ఎలా మనం సీరియస్ గా అందరూ కూడా అరగం చేసుకున్నాంలే ఇంకెక్కడ బదిలీ నెరవేట అనేటువంటి తాచర కూడా ఉండొద్దు అందుకని దాని యొక్క సెన్స్ ని ఆయా అన్న నాలుగు మాటలు ఏదో మీకు సీరియస్ గా ఆ దృష్టిలో పెట్టారు అయిన కూడా మీ అందరూ కూడా ఇదో ఒక వాస్తవంగా ఈ రోజు మనం ఏదో సమస్య వస్తే మనం ఇతర సమస్య అందరూ కలిసి ఒక ఐక్యంగా ముందుకు తీసుకుపోయి దీన్ని ఏదో ఒక ప్రతిఘటించాలనుకున్నాం ఇదో ఒక ఊరు అన్యం జరిగితే ఒక ఊరికి వెళ్ళిపోయేవాడు ఇంకో ఊరు జరిగితే ఇంకో ఊరికి వెళ్ళిపోయేవాడు ఈ ఊరు అసలు ఏ ఊరిలో ఉన్నాడు ఆ ఊరిలో రావడం లేదు ఈ రోజు నేను చాలా మంది అసలు మేడే కార్యక్రమం చేసుకోవడానికి లేదు మేడ కార్యక్రమం చేసుకోవడానికి మేడ జెండా కడగదా ఏ జెండా కింద అయితే మనం ఈ రోజు భూమి చేసుకుంటున్నామో ఏ జెండా కింద అయితే ఈ రోజు మనం నలుగురు కుటుంబం ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా జీవిస్తున్నారో అలాంటి జెండా ఆవిష్కరణకి మనం కొంతమంది రాలేదు అందుకని ఇది చాలా మీరు అందరూ కూడా ఆలోచించి జెండా కోసం కాకపోయిన రైతు కోసం జెండా కోసం ఈ భూమి మనకు మంచింది రేపు ఈ స్థలాలు మనకు మంచింది అని కాపాడుకోవాలంటే ఇది మరో పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందనే ఒక ఉద్దేశాన్ని మన సంవత్సరాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు ఆ రెండు కూడా కేసులో మరుస్తున్నాయి చాలా సీరియస్ గానే ఆ సమస్య మనం తీసుకున్నాం అందుకని మీరు అందరూ కూడా అక్కడ అన్నారు కూడా దీన్ని మీరు ఆలోచించి రేపు జరిగేటువంటి రాష్ట్ర మహాసభలో అదేవిధంగా రేపు అక్కడ జిల్లా మహాసభలో మన సత్యాన్ని చూపించాల్సిన అవసరం మరోసారి వచ్చిందని నేను చెప్పదలుచుకున్నాం మనకి ఇచ్చినటువంటి మిత్రులు కుటుంబ సమేతంగా మొత్తం ఐదు ఐదు కేసులు ఉన్నాయి ఈ గంటాలు కానీ జంగమేశ్వరపురం కానీ ఆ తగ్గ సమజంటి గురుజాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా కలిపి ఒక ఐదు ఐదు దాకా రికార్డు కేసులు ఈ కేసులు ఉన్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో మాకు ఒక విషయం తెలిసింది ఇక్కడ ఈవోలు పురోహితులు కొంతమంది ఎండబెట్ట అధికారులు వీళ్ళు కొంత ప్రచారం చేస్తారు ఇంతవరకు ఆ కేసు విచారణ ఇంతవరకు మొదలు కాలేదు ఫస్ట్ మీకు నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ కేసుని లాయర్గా నేను వైకే గారు అని చెప్పేసి ఎనభై మూడు సంవత్సరాల వయసు వైకే గారు ఉద్యమ నాయకుడు కార్యకర్త లాయరు ఆయన ఆయన నేను ఇంకా మా సంబంధించిన లాయర్ బృందం ఈ కేసును మేము చూస్తా ఉన్నాము